muss unsere, unser ökonomisches Denken völlig neu überlegen. Das Ganze. Wir können doch nicht davon ausgehen, dass eine Wirtschaft immer weiter wachsen muss. Also dieses Dogma ist absolut sinnlos. Trotzdem, selbst in Rio de Janeiro zur Umweltkonferenz, ging die Frau Brundtland, die doch eigentlich Mentor dieser Konferenz war, die Premierministerin von Norwegen, die ging davon aus, wir brauchen mehr Wachstum, damit wir die Mittel haben, um die Schäden, die das Wachstum bisher angerichtet hat, korrigieren zu können. Ja, das ist doch ungefähr so, wie wenn ich für den Schneeball mehr Schnee und mehr Hang verlangte. Dabei ist es ja schon fast eine, eine Lawine. PNB, Poluição Noosférica Brasileira. Ai, hospitais, indicais dores, desmedidas de crescimento econômico real. Und wie messen denn die Wirtschaftswissenschaftler und unsere Regierungen dieses Wachstum, das sie haben wollen, auf das sie so scharf sind? Am Bruttosozialprodukt. Aber was ist denn das Bruttosozialprodukt für ein Maß? Das wissen doch alle heute, wenn ein Flugzeug abstürzt oder wenn wir mehr Autounfälle haben, dann wächst das Bruttosozialprodukt. Wenn die Umweltverschmutzung so weit ist, dass wir immer mehr Hospitäler bauen müssen, immer mehr für Medikamente und Medizin und so weiter ausgeben müssen, dann wächst das Bruttosozialprodukt. Dann wird im brasilianischen Bruttosozialprodukt nur aufaddiert, was wir an Devisen damit äh, gewonnen haben. Aber nirgends sehe ich eine Rechnung, wo die Regierenden abziehen würden, was wir jetzt an Wald verloren haben. An gerodetem Wald, an überflutetem Wald. Die Ärzte, die nicht mehr da sind, die Amerikaner sind jetzt dabei, die letzten 5% des Öls, das sie hatten, rauszupumpen und sehen darin zusätzlichen Reichtum. Das ist doch ungefähr so, als ob ich zu meiner Bank ginge, Geld von meinem Konto abhebe, das Geld verjubele und dann den Eindruck habe, ich bin reicher. Ich bin aber doch ärmer. Alle unsere Länder sind heute enorm viel ärmer als früher. Wir brauchen also völlig neue Überlegungen, ich würde schon gar nicht sagen Rechnungen, denn das, was wirklich gilt, Glück, Zufriedenheit, Harmonie, schöne Landschaft, intakte Welt, das kann man nicht in Geld ausdrücken und soll man auch nicht in Geld ausdrücken. Da müssen wir völlig anders denken. Dog matizado, dog manipulado, dog mercantilizado, dogma, no future, au, au, pum, capital. Ever since uh, the uh, collapse of the repressive regimes in the East, the systems that call themselves communist or socialist, a new dogma has uh, become established uh, almost worldwide. All governments and technocracy in general seem to believe that the forces of the market uh, will lead to the millennium. The market is totally blind uh, to human necessities. The market sees only demand as expressed in money. So you may be in very great need indeed. Take uh, the poor person who dies on the street in Calcutta at night and whose uh, whole fortune consists of a dirty turban and, and loincloth, well, he has uh, tremendous uh, needs, but he has no demand because he has no money. He, he isn't even present in the market. The market doesn't see human needs. It sees only demand as expressed in money. The market also is blind, totally blind, for future generations. If future generations have anything anything to say on today's markets, most of what we're doing, and they would not allow us to, to do it, 
So we should really find a way of, in this case, yes, manipulating our markets in such a way as to account for the needs of future generations.